வணக்கம் மாணவர்களே இந்த சதவீதம் என்ற பாடப்பகுதியில் நாங்கள் ஏற்கனவே குறைந்து செல்லும் மிகுதிக்கு வட்டி கணிக்கும் முறையை நாங்கள் ஏற்கனவே கற்றிருக்கிறோம் இந்த பாடப்பகுதியில் அடுத்த பகுதியாக இருக்கிறது கூட்டு வட்டி இந்த கூட்டு வட்டி என்ற பகுதியை நாங்கள் படிக்க போகிறோம் ஏற்கனவே நாங்கள் தரம் பத்தில் எளிய வட்டி என்ற பகுதியை ஏற்கனவே கற்றிருக்கிறோம் எளிய வட்டி என்று சொல்கிறது கடன் பணத்துக்கு மட்டும் கடன் பணத்துக்கு மட்டும் வட்டி கணிக்கப்படுற முறைக்கு தான் நாங்கள் சொல்கிற பேர் வந்து எளிய வட்டி என்று சொல்லுவோம் இந்த கூட்டு வட்டி எவ்வாறு கணிக்கப்படுறதுன்னு சொல்லி நாங்கள் இங்கே பார்க்க போகிறோம் இந்த கூட்டு வட்டி என்று சொல்கிறது கடன் பணத்துக்கு மட்டும் வட்டி கணிக்காமல் இந்த வட்டிக்கும் வட்டி கணிக்கிற முறைக்கு தான் கூட்டு வட்டி என்று சொல்லுவோம் பாருங்க ஒவ்வொரு ஆண்டிலும் வட்டியை கணிக்கும் போது தொடக்க பணத்திற்கு மாத்திரம் அல்லாது ஆண்டு தோறும் பெறப்பட்டுள்ள வட்டிக்கும் வட்டி கணிக்கப்படும் முறையானது கூட்டு வட்டி எனப்படும் இப்போ கூட்டு வட்டி என்று சொன்னால் கடன் பணத்துக்கும் வட்டிக்கும் சேர்த்து வட்டி கணிக்கிறது அப்போ எளிய வட்டி என்று சொல்கிறது கடன் பணத்துக்கு மட்டும் உதாரணமாக ஒரு பத்தாயிரம் கடனை கடன் பணத்தை நீங்கள் எளிய வட்டிக்கு வாங்கினா பத்து வருஷம் போனாலும் அந்த பத்தாயிரம் கடன் பணத்துக்கு மட்டும் தான் வட்டி கணிப்பாங்க கூட்டு வட்டி என்று சொல்கிறது கடன் பணத்தோட வட்டியை சேர்த்து அதுக்கு வட்டி கணிப்பாங்க ரைட் இந்த ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் நான் அந்த பகுதியை உங்களை விளங்கப்படுத்துகிறேன் பாருங்க கூட்டு வட்டி என்ன என்று சொல்லி முதலாவது உதாரணம் பத்து சதவீத ஆண்டு கூட்டு வட்டிக்கு ரூபா பத்தாயிரத்தை கடனாக பெற்ற ஒருவர் இரண்டு ஆண்டுகளின் இறுதியில் கடனில் இருந்து விடுபடுவதற்காக செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் இனி கேள்வி வந்தால் நீ கவனமாக பார்க்கணும் அங்கே கூட்டு வட்டியாக எளிய வட்டியாக கேட்டிருக்கேன்னு சொல்லி இப்போ இதை பாருங்க பத்து சதவீத ஆண்டு கூட்டு வட்டிக்கு அப்போ இதை சொல்லிட்டு கூட்டு வட்டி என்றது இதில் சொல்லியிருக்கு ஆகவே நாங்கள் கூட்டு வட்டி முறையில் தான் இந்த கணக்கை செய்ய வேண்டியிருக்க போது முதலாவது இந்த தரவுகளை பார்ப்போம் கடனாக பெற்ற பணம் பத்தாயிரம் ஆண்டு கூட்டு வட்டி வீதம் பத்து சதவீதம் அப்ப பத்தாயிரம் கூட்டு வட்டி சதவீதம் பத்து சதவீதம் நான் முதலாக பார்க்க போறேன் முதல் ஆண்டுக்கான வட்டி முதல் ஆண்டுக்கான வட்டி பார்க்கணும் தெரியும் உங்களுக்கு முதல் ஆண்டுல நீங்க பெற்ற கடன் பணம் பத்தாயிரம் அதுக்கு பத்து சதவீத வட்டி அப்படின்னா நூறு ரூபாய் கடனா வாங்கினா ஒரு வருஷத்துக்குரிய வட்டி வந்து பத்து ரூபாய் ஆகிய பத்தாயிரத்துக்கு பார்க்க போறோம் அப்ப பத்தாயிரம் கடன் பணம் தர நூறின் மேல் பத்து இந்த இரண்டு பூஜ்ஜியம் இரண்டு பூஜ்ஜியம் வெட்டுப்படும் நூறை பத்தால் பிரிக்கினா ஒரு வருஷத்துக்குரிய வட்டி வந்து ரூபாய் ஆயிரமாக காணப்படும் இப்போ இது விளங்க பாருங்க கடன் பணம் பத்தாயிரம் ஆண்டு வட்டி சதவீதம் பத்து முதல் வருட வட்டிக்கான பத்தாயிரம் தர பத்தின் கீழ் நூறு அவ் முதலாம் வருஷத்துக்குரிய வட்டி வந்து யாருக்கு சமனாக இருக்கும் ஆயிரம் முதலாம் வருஷ வட்டி வந்து முதலாம் வருஷத்துக்குரிய வட்டி மட்டும் ஆயிரம் ரூபாயாக காணப்படும் இப்ப பார்ப்போம் முதல் ஆண்டின் இறுதியின் மொத்த பணம் உங்களுக்கு தெரியும் முதலாம் வருஷ தொடக்கத்தில் கடனா வாங்கின காசு பத்தாயிரம் முதலாம் வருஷ தொடக்கத்தில் கடனாக வாங்கின காசு வந்து பத்தாயிரம் அந்த முதலாம் வருஷ வட்டி கடனாங்க ஆயிரம் முதலாம் வருஷ முடிகிற நேரம் நீங்க செலுத்த வேண்டிய மொத்த கடன் பணம் கேட்டா முதலாம் வருஷ கடன் பணத்தையும் முதலாம் வருஷ வட்டியும் கூட்டினா முதலாம் வருஷ இறுதியில எவ்வளவு காசு கொடுக்கணும் வரும் அவ முதலாம் வருஷ இறுதியில நீங்க செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் எவ்வளவு கேட்டா மொத்த பணம் என்று சொல்றது பத்தாயிரத்தோட நாங்க என்ன செய்ய சொன்னா வட்டியை கூட்டுவோம் அவை முதலாம் ஆண்டு இறுதியில நீங்க செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் வந்து பதினோராயிரமாக காணப்படும் அடுத்த நான் காணப்போறேன் இரண்டாம் ஆண்டுக்கான வட்டி இப்ப இரண்டாவது ஆண்டுக்கு அவங்க வட்டி கணிக்கிற நேரம் முதலாம் ஆண்டின் இறுதியில எவ்வளவு பணம் இருக்கோ அதான் இரண்டாம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் நீங்க செலுத்த வேண்டிய பணம் அப்ப முதலாம் ஆண்டின் இறுதியில என்ன பணம் இருக்கோ அதுக்குத்தான் இரண்டாம் ஆண்டுக்கான வட்டி ஏன்னா இரண்டாம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் நீங்க செலுத்த வேண்டியிருக்கிற மொத்த பணம் எவ்வளவாக இருக்கும் என்றா பதினோராயிரம் ஆகவே இரண்டாம் வருடம் அவங்க வட்டி கணிக்கிற நேரம் பதினோராயிரம் பணத்துக்கு எளிய வட்டியா இருந்தா பத்தாயிரத்துக்கு தான் கழிச்சிருப்பாங்க இது கூட்டு வட்டி என்றபடியா பாருங்க கடன் பணத்தோட வட்டியை சேர்த்து அதுக்கு வட்டி கணிக்கிறாங்க அப்ப முதலாம் வருட இறுதி தொகை தான் இரண்டாம் வருடத்தின் ஆரம்ப தொகையாக காணப்படும் ஆக இரண்டாம் வருட வட்டி கணிக்கிற நேரம் பதினோராயிரம் தர பத்து சதவீத வட்டி பத்தின் கீழ் நூறு இந்த இரண்டு பூஜ்ஜியம் இரண்டு பூஜ்ஜியம் வெட்டுப்படும் நூற்றி பத்து நாங்க பத்தால பெருக்குவமா இருந்தா இரண்டாம் ஆண்டுக்கான வட்டி வந்து யாருக்கு சமனாக காணப்படும் என்றா ரூபா ஆயிரத்தி நூறுக்கு சமனாக காணப்படும் அப்ப இரண்டாம் ஆண்டு வட்டி கணிக்கிறது இரண்டாம் ஆண்டுக்குரிய ஆரம்பம் இரண்டாம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் உள்ள கடன் பணத்துக்கு தான் வட்டி கணிப்பாங்க இரண்டாம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் என்ன கடன் பணம் இருக்கும் பதினோராயிரம் 
அப்ப பதினோராயிரம் தர பத்தின்கள் நூறு இந்த இரண்டு பூச்சியம் வெட்டுப்படும் நூற்றி பத்து நாங்கள் பத்தால பிரிக்கணும் ஆயிரத்தி நூறு ஆகவே இரண்டாம் ஆண்டின் இறுதியில் செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் கேட்டா உங்களுக்கு தெரியும் இரண்டாம் ஆண்டு ஆரம்பத்தில் முதலாம் ஆண்டின் இறுதி தொகை தான் இரண்டாம் ஆண்டின் ஆரம்ப தொகைக்கு சமனாக காணப்படும் முதலாம் ஆண்டின் இறுதி தொகை தான் இரண்டாம் ஆண்டின் ஆரம்ப தொகைக்கு சமனாக காணப்படும் இப்போ இரண்டாம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் செலுத்த வேண்டிய பணம் பதினோராயிரம் இரண்டாம் ஆண்டுக்கான வட்டி ஆயிரத்தி நூறு அப்ப இரண்டாம் ஆண்டின் இறுதியில மொத்தமா எவ்வளவு காசு செலுத்தணும் என்று கேட்டா இந்த பதின் ஒரு ஆயிரத்தோட ஆயிரத்தி நூறை நாங்க கூட்டுவோம் அப்ப இரண்டாம் ஆண்டின் இறுதியில செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் வந்து பன்னெண்டாயிரத்தி நூறாக காணப்படும் இப்ப திரி பார்த்து கொடுங்க ஒரு கண கல்வியற்கா கடனா பெற்ற பணம் வந்து பத்தாயிரம் கூட்டு வட்டி சதவீதம் பத்து முதலாம் வருஷ வட்டிக்கான பத்தாயிரம் தர பத்தின் கீழ் நூறு முதலாம் வருஷ வட்டி ஆயிரம் முதலாம் ஆண்டு இறுதி தொகைக்கான முதலாம் வருஷ ஆரம்ப தொகையும் முதலாம் வருஷ வட்டியும் கூட்டுவோம் முதலாம் வருஷத்தின் இறுதி தொகை வந்து பதினோராயிரம் முதலாம் வருஷ இறுதி தொகை தான் இரண்டாம் வருஷத்தின் ஆரம்ப தொகையா இருக்கும் அப்ப இரண்டாம் ஆண்டுக்கான வட்டி காண்ட நிறம் இரண்டாம் வருட ஆரம்ப தொகை பதினோராயிரம் தர வட்டி சதவீதம் பத்தின் கீழ் நூறு இரண்டு பூஜ்ஜியம் வெட்டுவோம் ஆகவே இரண்டாம் ஆண்டுக்கான வட்டி ஆயிரத்தி நூறு இரண்டாம் ஆண்டில் இறுதியில் செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் கேட்டா இரண்டாம் ஆண்டிற்குரிய ஆரம்ப தொகையையும் இரண்டாம் ஆண்டிற்குரிய வட்டியையும் கூட்டுமிடத்து உங்களுக்கு இரண்டாம் ஆண்டின் இறுதியில் செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் கிடைக்கும் ஆகிய பதின் ஒரு ஆயிரத்துடன் ஆயிரத்தி நூறு நாங்க கூட்டுவோமா இருந்தா இரண்டாம் ஆண்டின் இறுதியில் செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் வந்து யாருக்கு சமனாக காணப்படும் சொன்னா பன்னெண்டாயிரத்தி நூறுக்கு சமனாக காணப்படும் இந்த கணக்கை நாங்க இன்னொரு முறையில செய்யலாம் நேரடியாகவே இரண்டாம் ஆண்டின் இறுதியில் செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணத்தை காண்டதுக்கு ஒரு முறை இருக்கு பாருங்கா இரண்டாம் ஆண்டின் இறுதியில் செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணத்தை காண்டதுக்கு இன்னொரு வழி பாருங்க அதாவது ரூபாய் பத்தாயிரத்துக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு நாங்க வட்டி காண போறோம் அப்ப ரெண்டு வருஷம் என்றா நூறின் மேல் நூற்றி பத்து நூறின் மேல் நூற்றி பத்து ஏன் இரண்டு தரம் இருக்கிற மாதிரி சொன்னா நாங்க இரண்டு வருடங்களுக்கு வட்டி அதாவது இரண்டு வருடங்களுக்கு மொத்த தொகை நூறு ரூபாய் கடனா இருந்தா முதலாம் வருஷம் முடிய நேரம் நூற்றி பத்து ரூபாய் நூறு ரூபாய் கடன் பணமா இருந்தா இரண்டாம் வருடம் முடிய நேரம் நீங்க நூற்றி பத்து ரூபாய் செலுத்தணும் ஆகவே இந்த பத்தாயிரம் தொகைக்கு காண போறோம் ஆகவே இரண்டு வருடத்துக்கு செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணத்தை நேரடியா காண நூறின் மேல் நூற்றி பத்து என்ற வட்டி சதவீதம் பத்து நூறு ரூபாய் கடன் பணம் என்றா பத்து ரூபாய் வட்டி முதலாம் வருஷத்துக்கு நீங்க செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் நூற்றி பத்து நூறு ரூபாய் கடன் பணம் என்றா வட்டி பத்து ரூபாய் முதலாம் வருஷத்துக்கு இரண்டாம் வருஷ முடியல நீங்க செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் நூற்றி பத்து அப்ப நூறின் மேல் நூற்றி பத்து தர நூறின் மேல் நூற்றி பத்து கடன் பணம் பத்தாயிரம் இந்த இரண்டு பூஜ்ஜியம் இரண்டு பூஜ்ஜியம் இங்க இரண்டு பூஜ்ஜியம் இரண்டு பூஜ்ஜியம் வெட்டுப்படும் பதினொன்று தர பதினொன்று நூற்றி இருபத்தொன்று இங்க இரண்டு பூஜ்ஜியங்கள் காணப்படுவதால் ரெண்டு பூஜ்ஜியம் வரும் ஆகிய பன்னெண்டாயிரத்தி நூறு அப்ப இந்த பகுதியை நாங்கள் நேரடியா இலகுவா செய்யக்கூடியதா இருக்கும் இரண்டாம் வருடத்தில் இறுதியில் செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் காண்ட நேரடியா காணணும் சொன்னா ரெண்டு வருஷம் என்றா நூறு நூறின் மேல் நூற்றி பத்து அந்த வட்டி சதவீதத்தை நூறோட கூட்டணும் நூறின் மேல் நூற்றி பத்து தர கடன் பணம் நூறின் மேல் நூற்றி பத்து தர நூறின் மேல் நூற்றி பத்து தர கடன் பணம் மூன்று வருஷம் பண்ணால் மூன்று தர நூறின் மேல் நூற்றி பத்து தர நூறின் மேல் நூற்றி பத்து தர நூறின் மேல் நூற்றி பத்து தர பத்தாயிரம் பண்ணால் அவங்களுக்கு மூன்று வருஷ இறுதியில் மொத்தமாக எவ்வளவு காசு கிடைக்கும் என்றதை கண்டுபிடிக்கலாம் ஆக இரண்டாம் வருட இறுதியில் நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் எவ்வளவாக இருக்கும் என்று கேட்டால் பன்னெண்டாயிரத்தி இருநூறு இதுதான் இரண்டாவது முறையில் நாங்கள் செய்யக்கூடிய முறை இன்னொரு உதாரணம் பார்ப்போம் உதாரணம் இரண்டு கமலன் ரூபா ஐம்பதாயிரத்தை ஆறு சதவீத ஆண்டு கூட்டு வட்டி வீதத்தில் கமலன் ரூபா ஐம்பதாயிரத்தை ஆறு சதவீத ஆண்டு வட்டி கூட்டு வட்டி வீதத்தின் கீழ் மூன்று ஆண்டுகளுக்காக ஒரு நிலையான வைப்பாக ஒரு வங்கியில் முதலீடு செய்கிறார் அப்போ ஐம்பதாயிரத்தை என்ன செய்கிறார் ஆறு சதவீத ஆண்டு வட்டியில் கூட்டு வட்டி முறையில் வைப்பு செய்கிறார் அதே மாதிரி அது கமலன் அடுத்த நிமலன் ரூபா ஐயாயிரத்தை ஆறு சதவீத ஆண்டு எளிய வட்டி இவர் கூட்டு வட்டியிலையும் இவர் எளிய வட்டியிலையும் கீழ் ஒரு வங்கியில் வைப்பு செய்கின்றார் மூன்று ஆண்டுகளின் இறுதியில் கமலனுக்கும் நிமலனுக்கும் உரிய மொத்த பணத்தை தனித்தனியாக காணட்டார் அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கமலன் வந்து கூட்டு வட்டியில் ஐம்பதாயிரத்தை வைப்பு செய்கிறார் ஆறு சதவீதத்துக்கு அதே மாதிரி நிமலன் வந்து ரூபா ஐம்பதாயிரத்தை ஆறு சதவீதம் எளிய வட்டியில் வங்கியில் வைப்
ஒரு வட்டி வந்து கூட்டு வட்டியாக இருக்கும் இன்னொன்று வட்டி வந்து எளிய வட்டியாக இருக்கும் முதலாக நான் காணப்போகிறேன் கமலனுக்குரிய கூட்டு வட்டியை காணப்போகிறேன் நான் தனித்தனியாக முதலாக காணலாம் சேர்த்துங்க காணலாம் நீங்கள் தனித்தனியாக காண்ட நேரம் பாருங்க முதலாம் ஆண்டின் இறுதியில் கமலனுக்கு கிடைக்கும் மொத்த பணம் கமலன் கடன் அதாவது வைப்பு செய்கிற பணம் ஐம்பதாயிரம் நூறு ரூபா அவர் வைப்பு செய்தா ஒரு வருஷம் முடிகிற நேரம் அவருக்கு நூற்றி ஆறு ரூபா கிடைக்கும் ஏனா வட்டி சதவீதம் ஆறு ரூபா வட்டி சதவீதம் ஆறு சதவீதம் என்ற அதுக்குரிய அர்த்தம் நூறு ரூபா கடன் பணத்துக்கு ஆறு ரூபா வட்டி ஒரு வருஷம் முடிகிற நேரம் மொத்தமாக அவங்களுக்கு நூற்றி ஆறு ரூபா கிடைக்கும் மொத்த தொகை காணணும் என்றால் நூறோடு இந்த ஆறை கூட்டுவேன் அப்போ நீங்கள் மொத்த பணம் தான் காண்றேன் வட்டி காண்றேன்னா ஐம்பதாயிரம் தர நூறின் மேல் ஆறண்டு போடலாம் வட்டி மட்டும் காண்றதா ஐம்பதாயிரம் தர நூறின் மேல் ஆறண்டு போட்டால் வட்டி மட்டும் காணுவோம் இதனால் நேரடியாக மொத்த பணத்தை காண போகிறேன் கடன் பணம் ஐம்பதாயிரம் முதலாம் ஆண்டு ஆரம்பத்தில் நீங்கள் வைப்பு செய்த பணம் ஐம்பதாயிரம் நீங்கள் நூறு ரூபா வைப்பு செய்தால் ஒரு வருஷம் முடிகிற நேரம் நூற்றி ஆறு ரூபா கொடுக்கும் அப்போ ஐம்பதாயிரத்துக்கான அப்போ ஐம்பதாயிரம் தர நூறின் மேல் நூற்றி ஆறு இல்லை நூற்றி ஆறு வந்ததுக்குரிய காரணம் விளங்கியிருக்குமான்னு நினைக்கிறேன் நூறு நூறு சக ஆறு நூறு ரூபா வைப்பு செய்தால் ஒரு வருஷம் முடியக்கு நூற்றி ஆறு இந்த இரண்டு பூச்சியமும் இதில் இரண்டு பூச்சியம் விட்டுப்படும் இந்த ஐநூறை நாங்கள் நூற்றி ஆறாவில் பிரிக்கினா அந்த முதலாம் வருஷம் முடிகிற நேரம் அவருக்கு மொத்தமாக கிடைக்கிற பணம் ஐம்பத்தி மூவாயிரமாக இருக்கும் அதாவது வட்டி மட்டும் மூவாயிரம் ரூபா முதலாம் வருஷம் முடிகிற நேரம் அவருக்கு மொத்தமாக கிடைக்கிற பணம் வந்து ஐம்பத்தி மூவாயிரத்துக்கு சமனாக காணப்படும் அடுத்த பார்ப்போம் இரண்டாம் ஆண்டின் இறுதியில் கமலுக்கு கிடைக்கும் மொத்த பணம் இரண்டாம் ஆண்டு அவங்கள் வட்டி கணி கேட்க இந்த ஐம்பத்தி மூவாயிரம் தான் கணிப்பினம் அப்போ ஐம்பத்தி மூவாயிரம் தர நூறின் மேல் மொத்த பணம் நூற்றி ஆறு ரூபா கிடைக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டு பூஜ்ஜியம் விட்டுப்படும் ஐநூற்றி முப்பதை நாங்கள் நூற்றி ஆறாவில் பிரிக்கினா இரண்டாம் ஆண்டின் இறுதியில் கமலுக்கு கிடைக்கும் மொத்த பணம் வந்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி நூற்றி எண்பதாக காணப்படும் இரண்டாம் ஆண்டின் இறுதியில் என்று கேட்டால் முதலாம் ஆண்டின் இறுதியில் என்ன காசு இருக்கோ அதான் இரண்டாம் ஆண்டின் ஆரம்ப த தொகையாக இருக்கும் அதுக்குத்தான் வட்டி கணிப்பினம் அப்போ இரண்டாம் ஆண்டு ஆரம்பத்தில் ஐம்பத்தி மூவாயிரம் நூறு ரூபா வைப்பு செய்தால் நூற்றி ஆறு ரூபா கிடைக்கும் அப்போ ஐம்பத்தி மூவாயிரம் இருந்தால் எவ்வளோ பணம் கிடைக்கும் மட்டும் ஐம்பத்தி மூவாயிரம் தர நூறின் மேல் நூற்றி ஆறு இந்த இரண்டு பூஜ்ஜியம் வெட்டு பெறபடியா ஐநூற்றி முப்பதை நீங்கள் நூற்றி ஆறால் பெருக்கினா இரண்டாம் ஆண்டின் இறுதியில் கமலனுக்கு கிடைக்கிற காசு ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி நூற்றி எண்பதாக இருக்கும் அடுத்த நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா மூன்று வருஷத்துக்கு மூன்றாம் ஆண்டின் இறுதியில் கமலனுக்கு கிடைக்கும் மொத்த பணம் மூன்றாம் ஆண்டு இறுதியில் நீங்கள் பார்க்கணும் சொன்னால் இரண்டாம் ஆண்டின் இறுதியில் எவ்வளவு காசு இருக்கோ அதுக்கு தான் மூன்றாம் ஆண்டு இறுதியில் அவர் என்ன செய்வேனா வட்டி கணிப்பினா மூன்றாம் ஆண்டுக்குரிய வட்டியை கணிப்பேன் இரண்டாம் ஆண்டின் இறுதியில் அவர் வங்கியில் மொத்தமாக எவ்வளோ காசு இருக்க போதும் ஐம்பத்தாறாயிரத்தி நூற்றி எண்பது இரண்டாம் ஆண்டுண்ட இறுதியில் அவற்றை வங்கியில் வந்து எவ்வளோ காசு இருக்க வேண்டாம் ஐம்பத்தாறாயிரத்தி நூற்றி எண்பது அப்போ மூன்றாம் ஆண்டில் வட்டி கணி கேட்க அந்த இரண்டாம் ஆண்டு இறுதி தொகையை தான் வட்டி கணிப்பினோம் அப்போ மூன்றாம் ஆண்டு வட்டி கணிக்க நேரம் இந்த ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி நூற்றி எண்பது தர நூறின் மேல் நூற்றி ஆறு வட்டியில் மொத்த பணம் மூன்றாம் ஆண்டுக்கு இறுதியில் மொத்தமாக அவ்வளோ காசு இருக்கும் என்று கேட்டால் மூன்றாம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருக்கிற ஐம்பத்தாறாயிரத்தி நூற்றி எண்பது மூன்றாம் ஆண்டில் வந்து ஆரம்பத்தில் நூறு ரூபாய் இருந்தால் அந்த வருஷம் முடிகிற நேரம் நூற்றி ஆறு ரூபா கிடைக்கும் ஏன்னா நூறு நூறு சக ஆறு நூறு ரூபா கடன் பணம் இருந்த வருட முடியக்க நூற்றி ஆறு ரூபா கிடைக்கும் அப்போ ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி நூற்றி எண்பது தர நூறின் மேல் நூற்றி ஆறு இந்த ரெண்டே நாங்கள் சுருக்குவமாக இருந்தால் அவங்களுக்கு இறுதியாக மூன்றாம் ஆண்டின் இறுதியில் கமலண்ட வங்கியில் எவ்வளவு காசு கிடைக்குமா இருக்குமா இருக்குமென்று சொன்னால் ஐம்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது தசம் எட்டு பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் ஐம்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது தசம் எட்டு பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் மூன்றாம் ஆண்டின் இறுதியில் ஐம்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது தசம் எட்டு பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் இதை நீங்கள் நேரடியாகவும் செய்யலாம் தனித்தனியாக வட்டியை கண்டும் செய்யலாம் இதோடைய தொகையை கண்டிருக்கேன் முதலாம் வருஷத்துக்கு அணைக்க ஐம்பதாயிரம் தர நூற்றி ஆறு எண்கள் நூறு முதலாம் வருஷ இறுதி தொகை இரண்டாம் வருஷ இறுதி தொகைக்கான முதலாம் வருஷ இறுதி தொகையை தான் நீங்கள் போடுவோம் நூற்றி ஆறு எங்கள் நூறு இரண்டாம் வருஷ இறுதி தொகை மூன்றாம் வருஷ இறுதியில் எவ்வளோ காசு கிடைக்கும் என்று கேட்டால் இரண்டாம் வருட இறுதி தொகையை தர நூற்றி ஆறு எங்கள் நூறு மூன்றாம் வருஷ இறுதியில் அவரோட வங்கியில் இருந்து அவருக்கு கிடைக்கிற மொத்த பணம் வந்து ஐம்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பதாக காணப்படும் அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறது எளிய வட்டி
மூன்று வருஷத்துக்கு நான் மூன்றாள பிறக்குவோம் இந்த இரண்டு பூச்சியம் இரண்டு பூச்சியம் வெட்டுப்படும் ஐநூறு நாங்கள் ஆறாவது பிறகு நான் மூவாயிரம் மூவாயிரத்தை மூன்றாவது பிறகு நான் ஒன்பதாயிரம் ஆகவே இந்த எளிய வட்டியில் வந்து மூன்று ஆண்டுகளின் இறுதியில் அவருக்கு கிடைக்கிற மொத்த வட்டி ஒன்பதாயிரம் எளிய வட்டியன்னு சொல்கிறது இந்த கடன் அதாவது வைப்பு செய்த பணத்துக்கு மட்டும்தான் வட்டி அப்போ இந்த ஐம்பதாயிரம் பணத்துக்கு ஒரு வருஷ வட்டியை கண்டு மூன்று வருஷம் பண்ணால் மூன்றால் அஞ்சு வருஷம் பண்ணால் அஞ்சால் பிறக்குவோம் ஆகவே அப்போ இந்த எளிய வட்டி காண்டதுக்கு வைப்பு செய்த பணம் ஐம்பதாயிரம் நூறு ரூபாய்க்கு எளிய வட்டி ஆறு ரூபாய் அப்போ இது ஒரு வருஷ வட்டி மூன்று வருஷம் பண்ணால் மூன்றால் பிறக்குவோம் அது மூன்று ஆண்டுகளின் இறுதியில் நிமிழ்ந்து கிடைக்கிற வட்டி ஒன்பதாயிரம் மூன்று ஆண்டுகளின் இறுதியில் நிமிழனுக்கு எவ்வளோ காசு மொத்தமாக கிடைக்குமெண்டா அது வைப்பு செய்த பணம் ஐம்பதாயிரமும் வட்டி ஒன்பதாயிரம் ஆகிய மூன்று ஆண்டுகளின் இறுதியில் விமலனுக்கு கிடைக்கிற மொத்த பணம் வந்து என்னவா இருக்குமெண்டா ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரம் இப்போ ஆகவே கூட்டு வட்டியில் வந்து கிடைச்ச காசு வந்து ஐம்பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பதாகவும் யாருக்கு காமனனுக்கு மூன்று வருஷத்தில் ஐம்பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது என்ற இந்த பெருமானம் கூடவா இருக்கும் என்றால் வட்டிக்கு நாங்கள் வட்டி கணிக்கிறோம் வேண்டபடியாக ஒவ்வொரு வேண்டமும் இந்த தொகையிட பெருமானம் கூட கூட வட்டியின் அளவும் கூடிக்கொண்டு போகுது அதே மாதிரி எளிய வட்டியில் வந்து நிமர்ந்து கிடைக்கிறது வந்து ஒன்பதாயிரம் அப்போ முதல் மூன்றாம் வருஷ இறுதியில் நிமர்ந்துக்கு கிடைக்கிற மொத்த பணம் ஐம்பத்தொம்பதாயிரமாக இருக்கும் இப்போ நான் சொன்னால் நேக்கனவே கூட்டு வட்டியில் நீங்கள் அது தனித்தனியாக காணாமல் நேரடியாக காணாமல் மூன்று வருஷம் என்ன அவங்களுக்கு தெரியும் கடன் பணம் ஐம்பதாயிரம் மூன்று வருஷம் என்ன அவங்களுக்கு தெரியும் கடன் பணம் ஐம்பதாயிரம் இப்போ மூன்று வருஷம் என்றால் நூறின் மேல் நூற்றி ஆறு தர நூறின் மேல் நூற்றி ஆறு தர நூறின் மேல் நூற்றி ஆறு நூறு நூற்றி ஆறு என்றால் நூறு சக ஆறு வட்டி சதவீதம் ஆறு என்றபடியாக கூட்டு வட்டி காண்ற நேரம் நேரடியாக நீங்கள் காணலாம் கடன் பணம் தர நூறு நூறு சக ஆறு நூற்றி ஆறு நூறின் மேல் நூற்றி ஆறு நூறின் மேல் நூற்றி ஆறு நூறின் மேல் நூற்றி ஆறு என்றைக்க மூன்றாம் வருஷ இறுதியில் உங்களோட காசு எவ்வளோ இருக்கும் அது வரும் ஐம்பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது தசம் எட்டு பூச்சியம் இப்போ நீங்கள் நேரடியாக சுருக்கலாம் இந்த இரண்டு பூச்சியத்தையும் இரண்டு பூச்சியத்தையும் வெட்டலாம் இந்த ரெண்டு பூச்சியம் ரெண்டு பூச்சியம் வெட்டிட்டு இந்த நூற்றி ஆறு நூற்றி ஆறு நூற்றி ஆறு மூன்று தரம் பெருக்கி அது அஞ்சால் பெருக்கி போட்டு கடைசியாக வார விடையில் நாலு தானம் தள்ளி குத்துனீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது இரண்டு தானம் தள்ளி குத்துனா உங்களுக்கு விட வரும் கீழே வர நூறு தனித்தனியாக பிரிக்காமல் நூற்றி ஆறு தர நூற்றி ஆறு தர நூற்றி ஆறு மூன்று தரம் பெருக்கி போட்டு மூன்று தடவைகள் பெருக்கி அந்த விடையை அஞ்சால் பெருக்கி கடைசி விடையிலேருந்து ரெண்டு தானம் தள்ளி குத்தலாம் காரணம் ஒரு இலக்கத்தை நூறாள பிரி கேட்க நாங்கள் பின்னுக்கு இருந்து ரெண்டு தானம் முன்னோக்கி தசமத்தை குத்தி விட்டா சரி ஆகவே மூன்றாம் வருஷ இறுதியில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிற பணம் ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது தசம் எட்டு பூச்சி ஐம்பது ரெண்டுமே ஒரே விட தான் வரப்போகுது அப்போ அது கூட்டு வட்டி என்று சொல்கிறது கடன் பணத்தோட வட்டியை சேர்த்து அதுக்கு நாங்கள் வட்டி கணிக்கிற முறைக்கு தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் கூட்டு வட்டி அப்படின்னு சொல்லி ச